I remember getting a call from the fire department commander telling me that maybe they would not be able to contain the fire. And I said, well, we've had such a terrible loss of life. Maybe the smarter thing would be just to pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Det var jo Mr. Silverstein sagde, og to pull it i nedrændsindustrien er slagudtryk for at rive møget ned. Så det var måske øh, ikke helt heldigt. Den næste dag sendte han så sin pressechef på banen med en erklæring om, at hvad Mr. Silverstein havde ment var, at brandchefen skulle trække operationen tilbage, så Pollet skulle trække sine mænd tilbage. Øh, det er der, der to ting at sige. For det første var der ikke nogen mænd at trække tilbage. Den sidste brandmand for udbygningen kl. halv tom. Og for det andet så siger han, hvis der er nogen af jer, der interesserer en lille, lille smule for sprog, han siger, They made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Den sidste del af sætningen hænger i årsagssammenhæng sammen med den første del af sætningen. They made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Hvad siger Mr. Silverstein for sit indre blik, when they made that decision to pull, and ser the building collapse? Så mener jeg faktisk, at øh, den sag er belyst. Og så kan man mene, hvad man vil. Vi kan nok regne ud af den nye hypotese, som jeg har gang i her. Den hedder kontrolleret nedrivning. Og resten af tiden skal vi faktisk beskæftige os med, hvordan man river huset ned. Det, hvis man interesserer sig med det, kan man gå ind på en udmærket hjemmeside, der hedder How Stuff Works, hvor man kan få oplyst i mange interessante ting. En af dem er, at der er en fin artikel om demolition, nedrivning af bygninger. Meget seriøst. Og det første, man gør nu om dagen, det er selvfølgelig, at man får fat på arkitekttegningerne af huset. Det er en nødvendig forudsætning. Men øh, nu om dage øh, bruger man også i høj grad computerberegninger til det. Det vil sige, at man laver en tredimensional virtuel model i, øh, i, øh, i computer. Og så ikke kun for at finde ud af, hvor belastningerne i, i konstruktionen er og de, de svage punkter, men også fordi man i selve programmet kan placere sprængladninger forskellige steder i bygningen. Og så simpelthen gennemspillet nedrivningen i det virtuelle rum, således at man, meget, man kan få den der fuldstændig præcise timing af sprængladningen, som er en helt nødvendig forudsætning for at kunne få et, 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 et symmetrisk sammenfald ned i grundplanen. Og så er det ikke kun et spørgsmål om beregninger, det er også et spørgsmål om erfaring og intuition. De kan gennem bygningen mange gange. De bruger skøn til, hvor meget skal den have her, hvor meget skal den have der. Det der med at lægge en, en, en skorsten ned, som jo det typiske hjemmeværende, der påtager sig som en søndag formiddag kl. 10 fra et nedlagt bageri, hvor de lægger et halvt kilo dynamit, og så lægger skorstenen sig ned. Jeg regner man altså ikke for noget i det branche. Men at få en større bygning, en konstruktion, til at falde fuldstændig ned og ramme grundfladen, det er en ingeniørmæssig udfordring så stor, at der kun er mindre end en håndfuld af de største nedrændingsfirmaer i verden, der påtager sig den slags ting. Det er en ingeniørmæssig stor, stor udfordring. Og så bruger de selvfølgelig værktøj, sådan nogle, de bruger som prægstoffer. Med hensyn til øh, cement og beton, der er god gammel dynamit, den udmærket ting, det er relativt langsomt, øh, og, og man bruger et hul og lægger på bedste dog i lukmanære, lægger måske en dynamitpatron ind og tænder lunden og løber sin vej. Nej, ikke helt. Men hvis det drejer sig om stå, skal der betydeligt kraftigere ting til. Og der har kemikerne udviklet en hel række af meget hvad hedder det, specialiserede sprængstoffer. Mest almindelige bliver kaldt RDX, og her er formen for det. Det hedder cyklotrimethylentrinitramin, og, og det er noget, der virkelig river i ørerne, kan jeg fortælle jer. Det er såkaldt brisant sprængstof. Lydhastigheden er 300 meter per sekund. Det vil sige, at forbrændingszonen forplanter sig med mellem 21 og 22 gange lydhastighed. Det er noget, der larmer helt enormt. Og sandsynligvis er det blevet brugt i de, øh, de øh, øh, kontrollerede nedrivninger, som vi så her i starten. Men ellers så kan man få sprængstoffer, så kan molekylære sprængstoffer, som kan være så helt, man kan få dem langsomme, man kan få dem hurtige, man kan få dem så de larmer, så de ikke larmer, man kan få dem så de kan klare meget høje temperaturer, før de går af, og så videre, så videre. Det har kæmpe gørende sørget for. Men lige præcis er det X, som er det mest anvendte, bliver anvendt i et aggregat, som vi ser her, en såkaldt beam 
altså sådan en lang stang sprængstof, som de her to nedrivningsarbejdere har monteret på hver sin side af denne her stålsøjle. Og meningen med det, det er, at sprængstoffet slår. Øh, nu bliver jeg nødt til at dække mikrofonen, fordi sprængstof virker ved hjælp af tryk. Det slår ting over. Det er ligesom et, et karateslag. Og meningen med at montere det i en vinkel er naturligvis, at, at søjlen skal glide af. Så hele, og hvis der er fire ved siden af hinanden, så er det faktisk hele konstruktionen, som glider af og går ned. Så er der nogen, der synes, at det var påfaldende at Ground Zero, at da man jo øjen havde lagt sig, kunne, kunne se øh, stålsøjler, som var skåret af på fuldstændig samme måde der. Og der er flere andre kommentarer, man kan gøre til lige præcis den måde, at der hænger smittet her nede af der. Og jeg skal altså ikke sige mere, end at øh, det er nogen synes, at det var påfaldende. Nu, før vi, mens vi snakker om sprængstoffer, eller før jeg forlader sprængstoffer, vil jeg vise jer øh, 4-5 minutter af en video lavet af samme David Chandler, som havde beregnet øh, tynd accelerationen af bygning 7. Øh, her ser, skal vi se det nordertårn, der er danske undertitler på. Øh, men jeg vil lige sige lidt om, fordi han tager en vis, det er det nordertårn, der styrer sammen. Og så tager han en, en relativt kort sekvens, som han luber igen og igen. Og så er det meningen, at vores opmærksomhed skal flyttes på forskellige aspekter af det, vi ser. Og øh, jeg viser det, fordi jeg synes lige for sig, at den forklarer sig selv og er ret imponerende. Og igen det der med, som jeg sagde i den første afdeling, øh, det er at appellere til evnen til at se det, man ser. The starting point in science is observation. What you are seeing here is what happened to the North Tower of the World Trade Center, the second of three buildings to collapse on 9-11-2001. I use the word collapse, but words can be deceptive. What do you really see happening here? There's a tremendous amount of falling debris, but under the canopy of debris, do you see the rapid sequence of explosive ejections of material? Some of the jets have been clocked at over 100 miles per hour. I will call them explosions because it's hard to find other words that describe what we are seeing here. The explosions are not isolated and few. They are continuous and widespread. They move progressively down the faces of the building, keeping pace with the falling debris. Perhaps you can imagine a natural cause, but I can't. Notice that the explosions are occurring on multiple floors at once, over a wide zone, not in a floor-by-floor -floor sequence that might be explained by pancaking collapse. Notice there are explosions far below the point of collapse. Some are isolated and focused. These are often referred to as squibs and are commonly seen in controlled demolitions. However, this is not a standard controlled demolition. The building is being progressively destroyed from the top down by waves of explosions, creating a huge debris field. The destruction is in waves, not just in one wave. Most obvious is a rapid sequence of explosions near the visible corner of the building. But simultaneously we can see another wave of explosions much further down the face of the building under the canopy of falling debris. Notice that both waves of explosions progressed down the face of the building nearly keeping pace with the falling debris just a few feet away. Slabs of concrete did not fall to the ground and smash to dust. There is almost no concrete in the rubble pile. Notice that the concrete is being forcefully ejected outward from the sides of the building already pulverized to dust. Notice that embedded in the dust clouds are huge girders and entire sections of steel framing that are being hurled out of the building. The horizontal speed of some of the girders has been clocked at over 70 miles per hour. Some of these girders impale themselves in the sides of neighboring buildings. Some landed as much as two football fields away from the base of the tower. What could hurl heavy girders with such force and give them such speed? Some people have suggested that the weight of the tower crushing down on the girders caused them to flex, and they sprung sideways by a spring action. But we are not seeing isolated jumping girders. We are seeing a major fraction of the mass of the building, steel, concrete, office furniture, and the remains of human beings, reduced to small pieces of rubble and fine dust, 
and being explosively ejected in all directions. Bone fragments are found on the roofs of adjacent buildings. The bones were not crushed in the falling mass, or they would have been trapped in the debris pile. They were pulverized along with everything else and blown out in all directions. The NIST investigators have claimed that the top section of the building above the plane impact point came down like a pile driver, crushing the undamaged lower section of the building all the way to the ground. The top section of the building is, however, noticeably absent. There is nothing above the ring of explosions except for a fountain of debris. Can you see a pile driver? Wow, there's a lot to do. Remember the good old days when we could sit back and just watch TV and it really didn't matter? Not anymore.